Le Studio Rex, c'est un petit photo studio euh, de quartier à Marseille, bloqué entre la gare et le Vieux-Port. C'est un petit studio photo comme il y en avait des milliers et des milliers euh, au XXe siècle un peu partout euh, dans le monde. Studio Rex was a photo studio based in Marseille, um, which was founded in 1933 by Asadur Kosseyan. Asadur Kosseyan had recently arrived to Marseille from Armenia, actually from Ottoman Turkey, where he survived uh, the Armenian genocide. And soon enough, he was joined by his wife, Arsenik, who came from Cyprus, and later by their children, Grégoire and Germain. And the studio quickly became a hub for the community, mostly consisting of migrants who had arrived in the city from North and West Africa, also because the studio was located very strategically, quite close between the port on the one hand, the train station on the other, and the migration office. L'histoire du Studio Rex, au départ, est une petite histoire régionale. Un petit studio photo fait des photos des gens qui passent dans le quartier. Mais en réalité, c'est une histoire universelle. C'est l'histoire universelle de l'immigration. C'est par le studio Rex que des dizaines, des, des dizaines, des centaines, des milliers de personnes sont passées pour aller travailler partout en Europe. C'est d'une petite histoire, on raconte la grande histoire. And I think what's really interesting about the show is that, and very important, is that it tells a story of migration which is, goes beyond mere statistics or cliches or caricatures, which is often how we meet these stories in the media or in the news. Often we hear about migration as a wave, as in aggregate rather than uh, being aware of the fact that these are human stories of individuals with their own motivations, desires, loved ones. Donc, les trois types de photos qui, euh, qui font partie et qui composent euh, les archives du Studio Rex sont les suivantes. Première, photo de portefeuille. Ce sont des photos que les hommes arrivant du Maghreb avaient dans leur portefeuille, dans leur valise. Ils les déposent au studio Rex pour faire des agrandissements, des duplicata, des photomontages. Deuxième série euh, importante des archives, ce sont les photos euh, que j'appelle administratives. Ce sont les photos que les hommes font pour leur papier. Leur papier administratif, carte de séjour, permis de travail. Dans mon archive, il y a à peu près 400 000 portraits. Mais c'est très peu par rapport à ce qui a été fait sur euh, une vingtaine d'années. La troisième typologie de photos, c'est ce qu'on enfin, ce qu appelle les photos de studio. Ce sont des photos euh, prises au studio Rex. Les hommes arrivaient dans, dans, dans leurs plus beaux vêtements, posaient avec une grille, un bouquet de fleurs. Ces photos étaient destinées à repartir au pays pour montrer aux familles qu'on euh, était bien arrivé et que tout allait bien. Je n'ai pas fait de choix. Il est impossible de sélectionner des images pour leur esthétisme. Pourquoi cet homme et pourquoi pas celui-là J'ai pris les photos euh, par rapport à ce qu'elles racontaient en globalité. Les portraits, j'ai pris tout ce que j'avais. Les négatifs, j'ai pris les plaques complètes. Euh, je n'ai pas trié, je n'ai pas classé, je n'ai fait aucun choix. Je voulais, par les trois typologies de photos, raconter une histoire. C'est la photo qui englobe euh, tout ce qui n'est pas photo de, de reportage ou de photo d'artiste. C'est la photo de famille, euh, la photo de preuve, la photo industrielle. You know, the photos I take in WhatsApp and send to my mom, that's vernacular photography. It's photography where it's, the story is not about the author, but about its everyday usage. Uh, and This is very important because photography plays different roles. It can serve uh, artistic purposes, it can serve scientific purposes, it's a form of communication, it's part of our everyday life. And studying vernacular, vernacular photography, your images in how they are used, allows us to understand something also about photography as a medium, but also about society. 
il y a, en début d'exposition, je les ai mis en, en ouverture, deux photos, mais je vais vous en parler d'une. Euh, c'est une histoire qui me touche parce que c'est vraiment l'histoire de l'immigration euh, racontée par la photographie. Deux photos. Un homme arrive à Marseille avec dans sa poche une photo prise à Alger de sa femme et de sa fille. Il se fait prendre en photo. Et il demande euh, à Grégoire, du studio Rex, de mixer les deux photos, de faire un photomontage. Il recrée la famille, l'homme à Marseille, la femme et la fille à Alger. Il reconstitue la famille de manière virtuelle. Il colorise et l'homme, euh, dans sa chambre, a la photo de sa famille reconstituée, une photo qui n'a jamais été prise. Et ça, c'est une photo qui me touche énormément. Euh, c'est très émouvant. So when we first saw Studio X, it was, uh, we thought this would be an amazing show to bring to Berlin. But it also raised the question: Have might there have been studios like this in Berlin? And quite quickly, when we started researching and looking into the history of photo studios in Berlin, we stumbled on the story of Studio Matesi which was run by Charlotte Matesi and existed in Kreuzberg for almost half a century. The studio was already the subject of a marvelous exhibition in 1998, which produced a really beautiful catalogue, which told its history um, as an encyclopedia of the type of images that you might find in a studio. So in that case, they chose a very different approach to how to deal with this material. But for us, it was very interesting and important to emphasize that the story of uh, photo studios and also the disappearance from the cityscape is something which is worth considering and is almost universal, you know? So it's a history which is, can tell us something about how people represent themselves and how they communicate and interact with images. So you can't have an exhibition about the history of photo studios without taking this opportunity to build a photo studio. And that's what we did. Uh, we founded Studio CO Berlin. Uh, and this is a reconstruction of a traditional photo studio, which the visitors to the exhibition are invited to use, to activate. And it will also be activated several times throughout the duration of the exhibition by the wonderful team of Photocorti, which is a thriving photo studio which uh, to this day works in Cottbus Tor and offers its services as a lab and as a studio.